Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Matthieu 24, commençons à lire au verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Aide-nous à être plus que vainqueurs dans les derniers temps. Aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Aide-nous à pouvoir garder l'amour dans nos cœurs. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de passer du temps dans la prière, je voudrais parler brièvement de comment vaincre la haine, l'amertume, la colère. Selon la Bible, nous serons de plus en plus haïs, nous les chrétiens, dans le monde entier, par toutes les nations. C'est prophétisé. Comment rester rempli d'amour Le verset 12 nous dit parce que l'iniquité se sera accrue, L'amour du plus grand nombre se refroidira. Comment avoir la force de persévérer jusqu'au bout? Jésus-Christ a dit qu'il y aurait des tribulations dans le monde, que tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seraient persécutés. Comment faire pour rester debout? Comment faire pour garder son amour? J'ai fait une liste, cette manière d'agir, cette chose que nous devons faire pour garder notre amour. Il faudrait dire en premier que nous avons besoin de l'Esprit du Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, à moins d'être pleinement sous le contrôle de son Esprit chaque jour. Nous n'arriverons pas. Même avec les petites crises, nous n'arriverons pas à aimer comme il le désire. L'apôtre Paul arrivait à aimer. Les premiers disciples arrivaient à aimer jusqu'au bout. Exactement comme le Christ. En train d'être lapidé, en train d'être exécuté, 
ils priaient pour leurs ennemis. Mais la Bible souligne le fait qu'à ce moment-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Je vous demande ce soir, est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte? Tout vrai chrétien devrait rechercher la face du Seigneur et faire l'expérience de la Pentecôte. Avec le signe de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues, miraculeusement. Ce n'était pas destiné à quelques personnes, mais à tous les chrétiens, dans toutes les générations. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 14, « Je remercie Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. » Celui qui prie en langue s'édifie, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand nous prenons le temps d'adorer Dieu chaque jour en langue, et malheureusement, il y a énormément de chrétiens qui ne le font pas. Je parle de ceux qui ont déjà fait l'expérience de la Pentecôte. Est-ce que votre expérience est renouvelée chaque jour? La Bible dit plusieurs choses à l'égard du parler en langue. Dans Romains 8, au verset 26, nous voyons que nous ne savons même pas comment prier. Comme il faut. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dans Corinthiens 14, la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Et Dieu comprend. Le Saint-Esprit connaît l'avenir. Il connaît nos fardeaux. Il sait intercéder au travers de nous selon la volonté de Dieu pour nous et pour tous les croyants. Nous devrions demander chaque jour que le Saint-Esprit nous aide à aimer. Quand nous louons Dieu en d'autres langues, on grandit en sagesse, en force, en amour. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, je vous encourage à rechercher sa face en le louant avec tout votre cœur, et en oubliant, comment le dire, selon la Bible, celui qui parle en langue, en tout cas au début, ne va pas comprendre le sens. Beaucoup de gens ne se lancent pas, parce qu'ils se disent, ça ne peut pas être une langue. J'aimerais partager une petite histoire avec vous, une histoire vraie. Il avait dans une église aux USA un jeune qui se moquait du parler en langue. Il n'y croyait pas. Mais après un certain temps, il avait quand même dans son cœur le désir de s'approcher de Dieu. Et il voulait être baptisé du Saint-Esprit. Dieu l'a touché et il a commencé à prier à haute voix. Mais toutes les personnes dans l'église, les gens autour de lui, le pasteur inclus, ne croyaient pas à son parler en langue. Parce que c'était tellement bizarre. Ça ne ressemblait pas du tout à un vrai parler en langue. Il n'y avait que des sons bizarres qui venaient de sa gorge. Lui, il était convaincu que le Saint-Esprit l'avait touché, mais il était obligé pendant longtemps d'accepter ce que les autres pensaient de lui et de son parler en langue. Dieu l'a fait a agir ainsi, sans doute, parce qu'il s'était moqué pendant longtemps des autres. Mais ce qui s'est passé, il y avait un frère de l'Afrique 
qui est venu prêcher. Il était d'une tribu où la langue est très bizarre. Ça ne se ressemble pas à une langue. Mais il a compris ce que le frère disait. C'était sa langue. Et il a donné la traduction. Il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas se moquer. Dieu désire agir au travers de nous. Et selon Acte chapitre 2, le Saint-Esprit pourrait décider de parler au travers de nous dans toutes sortes de langues différentes. Quand on lit en Corinthiens 14, il y a même des langues des anges qui sont mentionnées. En tout cas, le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, au verset 5, est celui qui désire répandre dans nos cœurs l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Nous avons besoin non pas d'un amour humain, mais d'un amour divin dans nos cœurs. Contrôlons nos pensées, nos paroles, nos actions et nos réactions. Il y a quelque chose d'autre que nous pouvons faire. Nous pouvons comprendre chaque jour que les gens autour de nous qui agissent contre nous, qui parlent contre nous, le font parce qu'ils ils sont manipulés. Selon Ephésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre une hiérarchie démoniaque, contre des esprits mauvais. Le diable manipule les gens contre nous. Ils ne comprennent pas pourquoi ils agissent ainsi. Nous devrions, comme je l'ai déjà dit, recevoir la plénitude du Saint-Esprit et permettre que le Saint-Esprit intercède au travers de nous contre les forces invisibles qui manipulent les gens. Nous avons, au nom de Jésus-Christ, un pouvoir, mais nous ne savons pas toujours comment prier. Le Saint-Esprit intercède selon la volonté de Dieu au travers de nous. Il peut le faire par des soupirs inexprimables et il le fait aussi par le parler en langue que Dieu seul comprend, selon 1 Corinthiens 14. Il y a un troisième point. Nous devons décider d'aimer. Est-ce que vous avez choisi d'aimer vos ennemis, les gens non aimables. Vous savez, vous pouvez être sûr d'une chose, les gens autour de vous, tôt ou tard, vont agir mal. C'est normal. Et surtout si vous êtes en contact avec des gens inconvertis, ce qui serait anormal serait qu'ils agissent bien en tout temps à votre égard. Il faudrait comprendre cela. Selon Jésus-Christ, en Matthieu 5, à partir du verset 43, il nous ordonne d'être comme notre Père Céleste qui est parfait, qui bénit les méchants et les bons. Il désire que nous puissions bénir, non pas uniquement nos amis, mais nos ennemis. Le christianisme est très, très différent de toutes les autres religions du monde. Le Seigneur nous ordonne d'aimer. Le Seigneur nous ordonne de chasser toute amertume, toute haine et d'aimer. C'est important aussi de comprendre la gravité de l'amertume 
et de la haine. Dans 1 Jean, au chapitre 3, vers la fin de la Bible, 1 Jean, au chapitre 3, au verset 11, nous lisons car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Cain qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je publie beaucoup de choses dans beaucoup de groupes sur Facebook. Il y a plus de 10 000 personnes qui reçoivent ce que j'envoie presque tous les jours. Et c'est envoyé publiquement pour, pour que tous dans le monde pourraient le lire. Ça attire des bons et des mauvais. Et je me, je me fais attaquer par toutes sortes de personnes, surtout par des musulmans, parce que je parle de cela assez souvent. Et j'ai parlé de cette réalité. Souvent les gens disent, mais nous avons le même Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Le Dieu de la Bible n'est en aucune manière le Dieu des autres religions. Il n'est certainement pas le Dieu du Coran ou de l'Islam. Je parlais avec un ex-musulman et j'avais vu sur Facebook une femme qui était de la Syrie, elle disait que Souvent, les musulmans ne savent même pas ce qu'ils sont en train de citer parce qu'ils sont obligés de le dire en arabe, même s'ils ne connaissent pas l'arabe. La langue arabe. Et elle disait que cinq fois par jour, ils citent dans leur prière les passages du Coran qui en fait demandent la mort de tous les juifs et de tous leurs ennemis, chrétiens inclus. C'est le contraire, exactement le contraire de ce que la Bible demande, ce que Dieu demande, ce que le Christ a demandé. Ils peuvent aussi, pour protéger leur religion et pour faire des convertis, mentir. Jean, dans cette première épître aussi, nous le lisons dans l'Apocalypse au chapitre 21, au verset 8, la parole dit clairement qu'aucun menteur n'évitera les temps de feu. Et que celui qui est son frère, vous vous rendez compte, les Juifs sont les frères des Arabes. Ils sont le même père, Abraham. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui, la Bible dit. C'est la même chose pour nous. Si nous avons de la haine dans notre cœur contre quelqu'un, de l'amertume, nous sommes aux yeux de Dieu des meurtriers. Et nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Jésus l'a dit plusieurs fois. Nous devons accepter de pardonner pour que Dieu nous accepte de, pardon, de nous pardonner. Et nous devons prier pour nos ennemis. 
Comment vaincre la haine, l'amertume En voulant être comme Jésus-Christ. Est-ce que vous avez le désir d'être comme Jésus-Christ Nous chantons souvent des cantiques qui parlent de cela. Mais est-ce que vous voulez vraiment être comme Jésus-Christ en toute chose Jésus-Christ a dit dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Il a expliqué que tous les prophètes avaient parlé du fait que le Christ devait souffrir, qu'il devait mourir et être ressuscité, qu'il devait mourir pour nos péchés, être ressuscité pour notre justification. Il savait exactement ce qu'il devait accomplir. Il a obéi. Il a accompli le plan de notre rédemption. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans Ephésiens, chapitre 3, nous voyons que pour aimer comme lui, nous devons recevoir son amour dans nos cœurs. C'est important de prier ainsi, et même de prier les uns pour les autres ainsi. Nous sommes là ce soir afin de prier pour les convertis et les inconvertis. Paul Passer du temps priant pour les nouveaux convertis. Dans Ephésiens 3, il a dit au verset 14, à cause de cela, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Évidemment, comme nous l'avons déjà dit, c'est lié à l'action du Saint-Esprit. Car le verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et une autre manière, enfin, peut-être pas une autre manière, mais dans le même sens. Selon Hébreu 12, nous devons fixer nos yeux sur le Christ continuellement. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Si vous fixez vos yeux sur d'autres chrétiens dans l'Assemblée, tôt ou tard, vous serez déçus. Si vous fixez vos yeux sur moi, vous serez sans doute déçus, tôt ou tard. Nous avons tous tendance à réagir mal parfois à parler mal parfois. Et nous devons demander pardon au Seigneur. Jésus-Christ était sans péché. Il a manifesté l'amour du Père. C'est lui notre modèle. Lui qui a lutté jusqu'au sang contre le péché. Je devrais le souligner. Aimer Selon la première épître de Jean, au chapitre 5, 
Ça signifie garder ses commandements en premier. Même aimer les autres doit passer par le fait de mettre en pratique les commandements du Christ. Car il nous appelle à être modèle pour les autres. Comment aimer les autres si on n'est pas un modèle pour les autres? Nous devons manifester l'amour du Christ. Comment vaincre la haine, l'amertume? Si tout le monde est en train de parler contre vous, de parler contre votre foi, comment aimer? Comment vaincre? Nous devons nous armer de la pensée qui était dans le cœur du Christ. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, au verset 1 la Bible dit ainsi donc, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Nous devons comprendre que nous allons souffrir ici-bas. Et plus on est comme Jésus-Christ, plus les gens vont parler contre nous parce que le diable va les pousser à parler contre nous. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 5? Il a dit, soyez dans l'allégresse, dans la joie et l'allégresse, dans la persécution nous devrions nous réjouir, car notre récompense sera plus grande. Est-ce que nous allons être tués? Je ne sais pas. Il y a énormément de chrétiens qui sont en train d'être tués. Énormément d'églises en train d'être brûlées en ce moment. Je viens de recevoir la nouvelle de deux églises dans un Brûlé. Dans le monde, nous serons haïs. Nous devons nous armer avec la même pensée que le Christ avait. Dans l'Apocalypse au chapitre 12, et vous vous souvenez que pendant les premières années, les premières années même plusieurs siècles, L'Église était persécutée de manière terrible. Il y avait énormément de morts. Tous les apôtres à part Jean étaient des martyrs. Dans l'Apocalypse 12, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous devons nous armer de cette pensée-là. Nous devons nous armer de cette pensée-là. Et nous devons permettre que le Seigneur puisse nous remplir de son amour. Lui qui a prié de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je vous invite à fermer vos yeux, courber vos fronts. Nous allons passer du temps dans la prière. Prions pour les chrétiens qui viennent de perdre leurs églises. Prions pour les familles qui viennent de perdre un père parce qu'il s'est converti au christianisme. 
et a été pendu à cause de cela. Prions par l'Esprit dans nos cœurs pour que Dieu agisse miraculeusement pour protéger et pour fortifier les croyants. Élevez vos mains et louons le Seigneur. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, recevez le Saint-Esprit ce soir. Louez-le. Ne doutez pas. Louez-le dans une nouvelle langue par le Saint-Esprit. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, pour la présence de ton esprit ici ce soir. Agis dans le cœur de toute personne. Seigneur, purifie-nous de toute iniquité. Je prie pour les gens qui sont captifs qui sont toujours liés par l'adversaire, par les habitudes mauvaises, des livres ce soir. Purifie les pensées, les paroles, les actions, les réactions au nom de Jésus. Que tout esprit mauvais qui agit contre les croyants soit chassé définitivement. Nous prions pour les inconvertis dans nos familles. Seigneur, agis pour les protéger. Pousse-les à la repentance, à la foi, au nom de Jésus. Je vous invite à élever votre voix. Priez librement à louer le Seigneur librement ce soir.